வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி ஜேடிஓ எக்ஸாம் சிலபஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஜேடிஓ சிலபஸில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டு ஸோ அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து எதிர்பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் பற்றியும் ஸ்ட்ரெயினை பற்றியும் வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் என்னென்ன முக்கியமான மெட்டீரியலோட மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்ற இந்த டேர்ம் வந்து என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா இந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் டு விச் ஸ்டாண்ட் லோட் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ரென்த் ஸோ அப்போ இந்த ஒரு மெட்டீரியல் எந்த அளவுக்கு அது மேலே அப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த லோடை வந்து விட் ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கிதோ அந்த கெப்பாசிட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த மெட்டீரியலுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த லோடு அப்ளை பண்ணும்போது தான் அந்த மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ அந்த மெட்டீரியல் வந்து எப்படி இருக்கணும் அது எதெல்லாம் வந்து விட் ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு டிஸ்டார்ஷன் ரப்சர் ஃபெயிலியர் வந்து ஆகாமல் லோ அந்த மெட்டீரியலுக்கு மேலே அப்ளை ஆகிருக்க லோடு வந்து விட் ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகாமல் வந்து பார்த்துக்குச்சு அப்படின்னா அந்த டைம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அந்த மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ எந் எந்த மெட்டீரியல் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து விட் ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கிதோ அதை தான் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் ஆர் டெனாசிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டேர்மோட டெஃபினேஷன் அடுத்து எலாஸ்டிசிட்டினா வந்து என்ன அந்த மெட்டீரியலுக்கு எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து என்ன அது எலாஸ்டிசிட்டினா வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு மெட்டீரியலில் இப்போ எக்ஸ்டர்னல் லோடு வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வந்து இருக்குது அந்த மெட்டீரியலில் அந்த லோடு வந்து அப்ளை ஆகுது ஸோ அப்படி அப்ளை ஆகும்போது அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியோடு இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் வந்து அண்டர் கோஸ் டிஃபமேஷன் ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா அந்த லோடு வந்து அப்ளை பண்ணும் போது இந்த மாதிரி டிஃபமேஷன் வந்து ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த லோடு வந்து இப்போ ஆக்ட் ஆகுது அப்படி ஆக்ட் ஆகும் போது அங்கே டிஃபமேஷன் வந்து நடக்குது அந்த லோடை வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி அதோட ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கே வந்து வந்துடும் ஸோ இப்போ ரோடு வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மெட்டீரியல் வந்து அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே வந்து வந்துடும் ஸோ அப்போ லோடு வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணும் போது அது வந்து டிஃபமேஷன் வந்து நடக்குது லோடு வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மெட்டீரியல் வந்து அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே வந்து வந்துடுது ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய அந்த மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த எலாஸ்டிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியோடு இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியலை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த மெட்டீரியலுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இப்போ இந்த மெட்டீரியலில் வந்து அதில் எலாஸ்டிக் லிமிட்டை தாண்டி நம்ம லோடை வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் மெட்டீரியலில் என்ன டெவலப் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா பெர்மனன்ட் டிஃபார்மேஷன் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து டெவலப் ஆயிரும் பெர்மனண்ட்டாக டிஃபார்மேஷன் வந்து கிரியேட் ஆயிரும் எப்போனா இந்த மெட்டீரியலுக்குன்னு சில ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் சில எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை தாண்டி லோடு வந்து அந்த எலாஸ்டிக் லிமிட்டை தாண்டி இந்த லோடு வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து அப்ளை ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன தான் அந்த லோடை வந்து நம்ம அந்த மெட்டீரியல்லேருந்து லிம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாலும் அந்த டெவலப் அந்த மெட்டீரியலில் டிஃபார்மேஷன் வந்து பெர்மனண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வந்து அதோட பொர்ஷ் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்து ரீகெயின் ஆகாது என்ன தான் வந்து அந்த எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியோட இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலாகவே இருந்தாலும் லோடை வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்து வராது பெர்மனன்ட் டிஃபார்மேஷன் தான் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ அது எப்போன்னு பார்த்தோன்னா அந்த மெட்டீரியலுக்குன்னு உரிய எலாஸ்டிக் லிமிட்டோடு இருக்க வரைக்கும் அது தாங்கிக்கும் ஆனால் அந்த எலாஸ்டிக் லிமிட்டை தாண்டி வந்து போகும்போது பெர்மனன்ட் டிஃபார்மேஷன் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா எலாஸ்டிக் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அந்த லோடு வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் வந்து விட் ஸ்டாண்ட் மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் ஆர் லோடை வந்து விட் ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டிஃபர்மேஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் டிஸப்பியர் ஆயிரும் ஸோ இந்த லிமிட்டை தான் நம்ம அந்த அது விட் ஸ்டாண்ட்
என்ன மட்டும் இருக்குனா பிளாஸ்டிசிட்டி மட்டும் பிளாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதான் வந்து பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டக்டிலிட்டினா வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டக்டிலிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா இஃப் மெட்டீரியல் கேன் அண்டர் கோ எ கன்சிடரபிள் டிஃபர்மேஷன் வித்தவுட் ரப்சர் இஸ் கால்ட் அஸ் டக்டைல் மெட்டீரியல் ஸோ அப்போ அந்த மெட்டீரியலில் எப்பயும் போல் லோடு வந்து அப்ளை ஆகுது ஸோ அப்படி அப்ளை ஆகும் போது அங்கே டிஃபர்மேஷன் வந்து கிரியேட் ஆகுது அந்த டிஃபர்மேஷன் வந்து எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக அந்த மெட்டீரியலில் டிஃபர்மேஷன் வந்து நடக்கும் ஆனால் ஃபெயிலியர் ஆகாமல் வந்து நடக்கும் ரப்சர்னால் ஃபெயிலியர் ஸோ ஃபெயிலியர் ஆகாமல் அந்த டிஃபர்மேஷன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி அந்த லோடை வந்து விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணி டிஃபர்மேஷனோட வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டக்டைல் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இஃப் அ மெட்டீரியல் கேன் ட்ரான் இன் டு ஒயர்ஸ் ஸோ வந்து ஒரு மெட்டீரியலில் நம்ம வந்து ஒயர்ஸாக வந்து மாற்றுறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து எந்த மெட்டீரியல் கீழே வரும்னு பார்த்தோன்னா அந்த டக்டைல் மெட்டீரியல் கீழே தான் வந்து வரும் இந்த டக்டைல் மெட்டீரியல் அண்டர் கோஸ் லாஸ்ட் டி லார்ஜ் டிஃபர்மேஷன் டியூரிங் டென்ஷன் டெஸ்ட் ஸோ டென்சைல் டெஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டெக்ட் பண்ணும்போது யூடிஎம் மிஷினில் தான் நம்ம வந்து டென்சைல் டெஸ்ட் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ இந்த டென்ஷன் டெஸ்ட் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணும்போது அந்த டக்டைல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி தான் டென்சைல் டெஸ்ட் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவோம் டென்சைல் டெஸ்ட்டில் டக்டைல் மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது லார்ஜ் டிஃபர்மேஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ டக்டைல் மெட்டீரியல் வந்து டென்ஷன் நம்பர்ஸ்க்கு ரொம்ப வந்து சூட்டபிளான மெட்டீரியல் எதுன்னு பார்த்தோன்னா அந்த டக்டைல் மெட்டீரியல் தான் ஸோ டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு எக்ஸாம்பிள் எதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஸ்டீல் காப்பர் ராட் அயன் அலுமினியம் இதெல்லாம் வந்து டக்டைல் மெட்டீரியலோட எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி மோஸ்ட் மோஸ்ட் டியூரபிளாக இருக்கக்கூடிய டக்டைல் மெட்டீரியல் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து ரொம்ப டியூரபிளாக வந்து இருக்கும் நல்ல டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டியோடு இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப லீஸ் டக்டைல் மெட்டீரியல் அந்த டி டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எந்த மெட்டீரியலில் ரொம்ப லீஸ்டாக கம்மியாக வந்துருக்குன்னு பார்த்தோம்னா கிரே கேஸ்டயன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மெட்டீரியலுக்கு ரொம்ப டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப கம்மியாக வந்துருக்கும் ஸோ இந்த டக்டைல் மெட்டீரியல்ஸில் எலாங்கேஷன் வந்து எலாங்கேஷன் வந்து எவ்வளோ நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே தான் எலாங்கேஷன் வந்து இந்த டக்டைல் மெட்டீரியல் வந்து நடக்கும் ஸோ இதான் வந்து டக்டு டக்டிலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தோம்னா பிரிட்டில்னஸ் ஸோ பிரிட்டில்னஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இஃப் அ மெட்டீரியல் கெனாட் அண்டர் கோ எனி டிஃபர்மேஷன் வென் சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன் இட் அண்ட் இட் ஃபெயில்ஸ் பை ரப்சர் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரிட்டில் மெட்டீரியல் ஸோ அப்போ பிரிட்டில் மெட்டீரியல் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ எதாவது மெட்டீரியல் வந்து இந்த டிஃபர்மேஷன் ஸோ இப்போ இந்த மெட்டீரியல் வந்து இருக்குது இந்த மெட்டீரியல் லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ இந்த லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகும் போது அது வந்து டிஃபர்மேஷன் அங் ஸோ அந்த மெட்டீரியலில் டிஃபர்மேஷன் எதுவுமே வந்து நடக்காது டஸ் நாட் அண்டர் கோ எனி டிஃபர்மேஷன் டிஃபர்மேஷன் எதுவும் நடக்காமல் டேரெக்டாக வந்து அந்த ஃபெயிலியர் மட்டும் வந்து நட கிராக் வந்து ஃபார்ம் ஆகி ஃபெயிலியர் வந்து நடந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பிரிட்டில்னஸ் பிரிட்டில் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த பிரிட்டில் மெட்டீரியல் எப்போவுமே வந்து கம்ப்ரஷனில் ஸ்ட்ராங்காக வந்திருக்கும் டென்ஷனில் வீக்காக வந்திருக்கும் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா கேஸ்ட் அயான் கிளாஸ் காங்கிரீட் பிரிக் சைனா வேர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஸோ அப்போ அந்த பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு எலாங்கேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜை விட கம்மியாக தான் வந்து எலாங்கேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த பிரிட்டில் மெட்டீரியல்ஸில் ஸோ தான் வந்து பிரிட்டில் பிரிட்டில்னஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்து மேலிபிலிட்டி அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ மேலிபிலிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் பை வேர்ஜி ஆஃப் விச் மெட்டீரியல் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் இன் டூ தின் ஷீட்ஸ் பை ஹேமரிங் ஸோ மேலிபிலிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ஒரு மெட்டீரியலில் நம்ம வந்து ஒரு மெட்டல் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த மெட்டீரியலில் தின் ஷீட்ஸாக வந்து ஹேமரை யூஸ் பண்ணி அடித்து கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மேலிபிலிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மேலிபிலிட்டி மெட்டீரியல் வந்து ஈஸியாக வந்து ரோல் பண்ணலாம் ஃபோர்ஜ் பண்ணி அது வந்து கிராக் ஆகாமல் பிரேக் ஆகாமல் நம்ம வந்து ரோல் பண்ணி தின் ஷீட்ஸாக நம்ம வந்து மாற்ற முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை நம்ம மேலேபிள் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா கோல்டு சில்வர் காப்பர் அலுமினியம் டின் லெட்டு
டஃப்னஸ்ஸான டஃப்பான மெட்டீரியல் டஃப்னஸோடு இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோன்னா மைல்டு ஸ்டீல் ராட் டயன் மேங்கனே ஸ்டீல் இதெல்லாம் வந்து குட் டஃப்னஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப் குட்னஸ் குட் டஃப்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோடு இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் அடுத்து ஹார்ட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹார்ட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த மெட்டீரியலில் வந்து ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியலில் வந்து அப்ரஷன் இன்டென்டேஷன் ஸ்க்ராச்சஸ்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஆகாமல் ரெசிஸ்ட் பண்ணி நிற்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோடு இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஹார்ட்னஸ் ஹார்டாக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து அப்ரஷன் என்ன தான் வந்து அந்த லோடு வந்து அப்கராகும் போது அதில் வந்து தேய்மானா ஃபி அப்ரஷன் ஆகாமல் தேய்மான ஆகாமல் இன்டர்நேஷன் எதுவும் வந்து பள்ளம் ஏற்படாமல் ஸ்க்ராச்சஸ் விழுகாமல் ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வந்து அந்த எல்லா எஃபெக்ட்ஸையும் வந்து தாங்கி விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹார்ட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோடு இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த இன்டர்நேஷன் ஹையஸ் இந்த ஹையஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் இன்டர்நேஷன் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி என்ன தான் வந்து லோடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து அப்ளை ஆன அந்த மெட்டீரியல் வந்து அப்ளை ஆனாலும் எந்த ஒரு இன்டர்நேஷனும் பள்ளம் இந்த மாதிரி எதுவும் வந்து கிரியேட் ஆகாமல் ஹை ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ்லாம் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா கிராங்க் ஷாஃப்ட் ரயில்ஸு கீர்ஸு ஆக்சைல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹார்ட்னஸோடு இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸு இருக்கிறதுலே வந்து ஹார்டஸ்ட் மெட்டீரியல் எதுன்னு பார்த்தோன்னா அலாய்டு கேஸ்டையன் சாஃப்டஸ்ட் மெட்டீரியல் எதுன்னு பார்த்தோன்னா மெக்னீஷியம் அலாய் தான் வந்து ரொம்ப சாஃப்டஸ்ட்டான மெட்டீரியல் ஸோ வந்து ஹார்ட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பார்த்தோன்னா ஸ்டிஃப்னஸ் ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த மெட்டீரியலில் டீஃபர்மேஷன் ஆகாமல் ரெசிஸ் பண்ணி நின்றுச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் யூனிட் டீஃபர்மேஷன் இன் மெட்டீரியல் ஸோ அப்போ அந்த டீஃபர்மேஷன் வந்து ஆகாமல் அந்த மெட்டீரியலில் வந்து ஃபோ என்ன தான் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருந்தாலும் டீஃபர்மேஷன் ஆகாமல் அடுத்து நி நிற்கக்கூடிய அந்த ரெசிஸ்ட் பண்ணி நிற்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டியோடு இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இது வந்து எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மாடலஸ் ஆஃப் ஃபிளஸ்ட் இ வேல்யூ வச்சு தான் இந்த மெட்டீரியலோட ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ இ வேல்யூ வந்து ஹையராக வந்துருந்துச்சுன்னா ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து அதிகமாக வந்திருக்கும் ஸ்டீல் தான் வந்து நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் ஸோ இதான் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்து க்ரீப் க்ரீப் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ லாங் டேர்மாக டீஃபர்மேஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் லோடிங் வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஆக்ட் ஆகிறனால க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா க்ரீப் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் வந்து இருக்குது அந்த மெட்டீரியலில் கான்ஸ்டண்ட்டாக லோடிங் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியே இருக்கும் ஸோ அப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகியே இருக்கிறனால லாங் டேர்மாக அந்த டிஃப்ளக்ஷனும் வந்து லாங் டேமுக்கு இப்படியே வந்திருக்கும் அந்த லோடு வந்து அப்படியே இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் லோடிங்காக வந்திருக்கும் லாங் டேமுக்கு டிஃபர்மேஷனும் வந்து ஆக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த டேர்மை தான் நம்ம க்ரீப் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து ஃபெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் ஃபெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ வந்து ரிப்பீட்டட் லோடிங்னால ஸோ இப்போ இந்த மெட்டீரியலில் நம்ம வந்து ஒரு ஹேமரை வச்சு ஒரு மெட்டீரியல் வந்து அடிச்சுட்டே இருக்கோம் அந்த லோடு வந்து ரிப்பீட்டடாக லோடு வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து கொடுத்துட்டே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் தான் அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகாமல் அந்த மெட்டீரியல் வந்து விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணி என்ன ரிப்பீட்டட் லோட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டே வந்திருந்தாலும் அந்த வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து அந்த ஃபெயிலியர் ஆகாமல் விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபெட்டிக் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் விச் ஏ மெட்டீரியல் கேன் விட் ஸ்டாண்ட் அண்டர் ரிப்பீட்டட் ஸ்ட்ரெஸ் சைக்கிள் வித்தவுட் ஃப்ராக்சர் அதுதான் ஸோ அப்போ என்ன தான் வந்து ரிப்பீட்டடாக ரிப்பீட்டட் சைக்கிளில் அந்த லோடு வந்து அப்ளை பண்ணிகிட்டே வந்திருந்தாலும் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அது விட் ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த மெட்டீரியல் வந்து நின்று ஃப்ராக்சர் ஆகாமல் வந்து பார்த்துக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம ஃபெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு வந்து டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்கிறோம்னா என்டூரன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் வந்து என்னென்னா லிமிட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு அது அந்த மெட்டீரியலுக்குன்னு ஒரு லிமிட்டிங் ஃப்ராக்சரை வந்து விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய பவர் வந்து ஒரு லிமிட் வரைக்கும்
இதே வந்து டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியோட ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியோட ஃபார்முலா அடுத்து மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டினா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்றது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி மைனஸ் ஒன் அதுதான் வந்து மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி வேல்யூ அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது அல்டிமேட் லோ டிவைட் பை ஒரிஜினல் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது பிரேக்கிங் லோ டிவைட் பை ஒரிஜினல் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா நெக்ஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் எலாங்கேஷன் பர்சன்டேஜ் எலாங்கேஷன் அப்படின்ற அதோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபைனல் லென்த் மைனஸ் ஒரிஜினல் லென்த் டிவைட் பை ஒரிஜினல் லென்த் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதை வந்து ஸ்மால் எல் மைனஸ் எல் நாட் டிவைட் பை எல் நாட் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதான் வந்து பர்சன்டேஜ் எலாங்கேஷன் ஃபார்முலா அடுத்து பர்சன்டேஜ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஏரியா இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா ஒரிஜினல் ஏரியா மைனஸ் ஃபைனல் ஏரியா டிவைட் பை ஒரிஜினல் ஏரியா இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதான் வந்து இந்த பர்சன்டேஜ் ரிடக்ஷன் ஏரியாவோட ஃபார்முலா ஸோ இப்போ இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும்போது அப்போ அந்த பர்சன்டேஜ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஏரியாவோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் எப்போனா அந்த டைம் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அப்போ அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோன்னா ஏ நாட் மைனஸ் ஏ டிவைட் பை ஏ நாட் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்போ டக்டைல் மெட்டீரியலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எலாங்கேஷனோட பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் ஸ்டீலுக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் ரிடக்ஷன் வந்து வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்டி டூ செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த பர்சன்டேஜ் ரிடக்ஷன் வேல்யூ அடுத்து ரிஜ் மெட்டீரியல் ரிஜ் மெட்டீரியல் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த மெட்டீரியல் விச் டஸ் நாட் அண்டர் கோ எனி சேஞ்ச் இன் இட்ஸ் ஜாமெட்ரி சைஸ் ஷேப் இஸ் கால்டு அஸ் ரிஜ் மெட்டீரியல்ஸ் அப்போ ரிஜ் மெட்டீரியல் அப்படின்றது எந்த மெட்டீரியல் வந்து என்ன தான் லோடு அந்த மெட்டீரியல் வந்து மேலே ஆக்ட் ஆகியிருந்தாலும் அதோடய ஜாமெட்ரி அதோடய சைஸு ஷேப்பு எதுலேயுமே வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் தான் நம்ம ரிஜ் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் அடுத்து டிஃபார்மபிள் மெட்டீரியல் டிஃபார்மபிள் மெட்டீரியல் அப்படின்றது அந்த மெட்டீரியல் விச் அண்டர் கோ சேஞ்ச் இன் ஜாமெட்ரி ஷேப் சைஸ் அப்போ அந்த மெட்டீரியல் மேலே லோடு வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் போது அதில் வந்து அந்த மெட்டீரியலில் அதோடய ஜாமெட்ரி ஷேப்பு சைஸ் எல்லாம் வந்து வேரி ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுனா சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுனா அந்த டைப் ஆஃப் மெட்டீரியலை நம்ம டிஃபார்மபிள் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வந்து டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து நெக்கிங் நெக்கிங் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த நெக்கிங் டேம்லாம் இதில் வரும்னு பார்த்தோன்னா டென்சில் டெஸ்ட்டில் வந்து வரும் அந்த ஸ்பெசிமன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கூடிய அந்த மெட்டீரியலோட டயமீட்ரு போர்ஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஒரு இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதான் வந்து இந்த மெட்டீரியல்னா அந்த மெட்டீரியலோட டயமீட்டரோட போர்ஷன் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த டைம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நெக்கிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ ஃபெயிலியர் எப்பவுமே எங்கே அக்கர் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா கோன் ஷேப்டு சர்ஃபேஸில் தான் வந்து அக்கர் ஆகும் அது எவ்வளோ ஆங்கிள் அக்கர் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் வந்து அக்கர் ஆகும் அந்த ஃபெயிலியர் ஸோ இந்த ஃபெயிலியர் இந்த ஃபெயிலியர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கப் கோன் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து நாமினல் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கர்வ் நாமினல் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கர்வ் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த கர்வ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஒரிஜினல் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஸோ இந்த கர்வ் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கர்வ் வந்து ஒரிஜினல் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வச்சு அந்த கர்வ் வந்து ட்ரா பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் கர்வ் தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம் நாமினல் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கர்வ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கர்வ் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த கர்வ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறது ஆக்சுவல் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வச்சு ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் கர்வை நம்ம ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அப்போ நாமினல் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கர்வ் அப்படின்றது ஒரிஜினல் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கர்வ் அப்படின்றது ஆக்சுவல் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஸோ இதான் வந்து ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஈல்டு பாயிண்ட்டை ரெண்டாக வந்து பிரிப்பாங்க அந்த டென்சல் டெஸ்ட்டில் அது அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியும் லோவர் ஈல்டு பாயிண்ட்னு சொல்லி ரெண்டாக வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட்டை வந்து என்ன ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வந்து கன்சல் பண்ண மாட்டாங்க எதை கன்சல் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா லோவர் ஈல்டு பாயிண்ட் தான் வந்து ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வந்து கன்சல் பண்ணிப்பாங்க அப்போ ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்னாலே எந்த வேல்யூ எடுத்துக்குவாங்கன்னா லோவர் ஈல்டு பாயிண்ட் தான் வந்து எடுத்துக்குவாங்க அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க டென்ஷன் டெஸ்ட் வந்து எதில் ப்ரிஃபர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னா டக